Vamos a estudiar una partida de ataque muy interesante. La partida comenzó con la jugada B4, la apertura orangután. Las negras respondieron E6 y después de alfil B2. Ahora por supuesto las negras no pueden capturar el peón con alfil por B4 porque seguiría alfil por G7 y las blancas ganarían. Así que después de la jugada alfil B2 las negras hicieron caballo C6 para bloquear la diagonal al alfil de las blancas. Así que las blancas hicieron A3 para defender su peón en B4 y las negras contestaron alfil E7, a lo que las blancas respondieron E3, y después del enroque corto de las negras, las blancas respondieron alfil de 3 colocando su alfil en una buena diagonal preparada para atacar al rey negro. Las negras se asustaron prematuramente e hicieron la jugada H6, tratando de defender la casilla G5, pero esta jugada crea un punto de despliegue en la casilla G5, y las blancas van a poder hacer el avance G4, G5, y conseguirán abrir líneas contra el rey negro. La partida siguió caballo C3 y las negras hicieron B6, con idea de desarrollar su alfil por el fianchete. Las blancas continuaron G4, con idea de avanzar a G5 y luego cambiar peones y así abrir la columna G para atacar al rey negro. Ahora las negras no quisieron hacer la jugada caballo por G4 porque pensaron que después de torre G1 se abriría la columna G y sería muy peligroso en combinación con el alfil en B2. Así que después de la jugada G4 las negras hicieron alfil B7 a lo que las blancas contestaron G5 y después de H por G5, caballo por G5, las negras capturaron la torre con alfil por H1. Pero las blancas ya tienen un ataque ganador. La partida siguió alfil por F6, eliminando el mejor defensor del enroque. Ahora no sería posible alfil por F6 porque las blancas harían dama H5 y estarían amenazando dar mate en H7 y las negras no podrían evitarlo. La única opción sería torre E8 pero seguiría alfil h7 jaque, ahora por supuesto rey f8 no valdría porque dama por c7 sería jaque mate y en caso de que las negras hicieran rey h8 entonces caballo por f7 sería jaque mate. Y después de la jugada alfil por f6 tampoco valdría g por f6 porque las blancas continuarían dama h5 amenazando dar mate en h7 y la única manera de evitarlo sería con torre e8 pero seguiría dama h7 jaque, rey f8 y dama por f7 jaque mate. Así que por eso, después de la jugada alfil por f6, las negras hicieron g6 tratando de controlar la casilla h5, pero las blancas hicieron igualmente dama h5 y las negras abandonaron. Las blancas están amenazando dar mate en h7 y no valdría g por h5 porque seguiría alfil h7 jaque mate, el famoso mate de Blackburn.